এই লেকচারে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টে পিকচার ইনসার্ট করে দেখাবো চলুন আমরা আমাদের ফাইলের মধ্যে চলে যাই এটা একটা মস্ত বড় ফাইল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মাউসের স্ক্রল হুইল ঘুরিয়ে উপর নিচে নিচ্ছি অথবা যেখানে এই বারের মধ্যে ধরে উপর নিচে করা যায় প্রথম যে বিষয়টা আমরা একটা নতুন পেজ নিয়েছি তারপরে ইন্ট্রোডাকশন লিখে দিয়েছি এটা টাইম নিউরোমান্সে আছে এবং বোল্ড করে দিয়েছি এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে শেখানো হয়েছে আপনি এই ফাইলটা তৈরি করার চেষ্টা করবেন হোক সেটা যে অ্যাকুরেট লেখা লিখতে হবে তা না আপনি যা খুশি আপনি লিখে এভাবে হচ্ছে ফাইলটা তৈরি করবেন আমি প্রথম থেকে দেখাচ্ছি এই যে এখানে একটা ফাঁকা আছে হেডিংয়ের পরে এটা আমরা ইন্টারপ্রেস করেছি একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি হয়ে গেছে তারপরে আরেকটা প্যারাগ্রাফ তারপরে আরেকটা প্যারাগ্রাফ এবং এটার অ্যালাইনমেন্ট আমরা দিয়েছি দেখুন এই যে এইখানে এখানে যান মাউসের কার্য নিয়ে যান লেফট নিয়ে শর্টকাট এ করতে পারেন দেখুন আপনি যদি এটাকে অ্যালাইনমেন্ট এদিক সেদিক নিতে চান প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে আপনি যেখানে নিতে চান মিডেলে নিতে চাইলে মিডেলে হবে রাইটে নিতে চাইলে রাইটে হবে আপনার যেখানে খুশি তারপরে এখানে আমরা বলেছিলাম যে প্যারাগ্রাফ তৈরি করবেন ইন্টারপ্রেস করে করে তা হচ্ছে হেডিং আছে আপনি চেষ্টা করবেন ইন্ট্রোডাকশন তারপরে পরের হেডিংগুলো একই রকম রাখতে যদি এই হেডিংয়ের অধীনে সাব হেডিং থাকে ধরুন এই হেডিংয়ের অধীনে এরকম সাব হেডিং আছে আরও তখন এটার ফন্ট যত থাকবে মূল হেডিংয়ের ফন্ট যত থাকবে সাব হেডিংয়ের ফন্ট একটু ছোটো থাকবে এখানে আমরা কিছু রেফারেন্স দিয়েছি আসলে রেফারেন্স দেওয়ার সিস্টেম অনেকগুলো সিস্টেম আছে ফোর্ট নোট আছে এন্ড নোট আছে আরও কয়েকটা সিস্টেম আছে আমরা রেফারেন্স নামে আলাদা টিউটোরিয়াল তৈরি করব এরপরে যে বিষয়গুলো আছে এই যে দেখুন আমরা এখানে বুলেট ইউজ করেছি পয়েন্ট পয়েন্ট দিয়েছি যে মেইন অবজেকটিভস অফ রিসার্চ এটাকে এক দুই করে দিতে পারেন বা বুলেট দিতে পারেন যেভাবে আপনার খুশি গ্রাফ দিয়েছি এই গ্রাফগুলো আমরা শেখাবো হয়তো বা কয়েক লেকচার পরেই আপনি আপাতত এরকমভাবে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করুন যাতে মার্জিন ঠিক থাকে এবং ফন্টগুলো ঠিক থাকে এবং দেখতে সুন্দর মনে হয় তো আমরা বলেছিলাম যে প্রথমে পিকচার ইনসার্ট করা দেখাবো হয়তো বা অনেকে ভাবতেছেন যে পিকচার কেন দেখাচ্ছি না পিকচার ইনসার্ট করার জন্য আমাকে যেতে হবে ইনসার্ট এখানে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে পিকচার লেখা আছে এখানে আমি ক্লিক করতেছি ক্লিক করার সাথে সাথে যে পপ আপ মেনুটা আসবে এখান থেকে আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে কোথায় আপনি পিকচারটা রেখেছেন দেখুন এই যে বারটা ধরে উপরে নিচে আমি নিচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমার হার্ড ড্রিক্সের যে ড্রাইভ এগুলো আপনি যদি এখানে রেখে থাকেন সেখান থেকে দেখিয়ে দেবেন ডেস্কটপে রেখেছি ডেস্কটপে ক্লিক করতেছি যদি কোনো ফোল্ডারে আপনি রাখেন তাহলে সেইখানে যাবেন আমরা উপরেই রেখেছি এই যে এই পিকচারটা আমরা ইনসার্ট করতেছি ডাবল ক্লিক করলেও হবে অথবা একটা ক্লিক করে ইনসার্টে ক্লিক করবেন তবু হবে আমাদের ছবিটা চলে আসলো আমাদের কার্যর যেখানে ছিল সেইখানে আমাদের ছবিটা চলে আসবে আমরা আরেকটা ছোট ছবি নিয়ে দেখাচ্ছি এখানে কার্যরটা রেখে আমি আবার ইনসার্টে যাচ্ছি পিকচার সিলেক্ট করতেছি পিকচার সিলেক্ট করে এবার ভেতর থেকে নিয়ে আসব টিউটোরিয়াল এখানে কমিউনিটি সলিউশন আইটি এবং হচ্ছে লোগো আমাদের যেখানে কার্যর ছিল সেখানেই পিকচারটা ইনসার্ট হয়ে গিয়েছে আপনি চাইলে এই পিকচারের পজিশনটা চেঞ্জ করতে পারেন প্রথম পিকচারটা আমরা দেখি আপনি যদি এভাবে মাউস দিয়ে ধরে পিকচারটাকে প্রথমে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে মাউসের লেফট বাটন দিয়ে চেপে ধরে টান দেবেন এদিক সেদিক যাবে না কেন যাবে না এটা ফিক্স হয়ে আছে যখন এটাকে সিলেক্ট করবেন তখন আপনার এই যে ফরম্যাট এটা অ্যাক্টিভ হবে আপনার বাইরে কার্য নিয়ে ক্লিক করুন ফরম্যাটটা চলে যাবে তখন কিন্তু আপনি আর ফরম্যাট করতে পারবেন না এখানে ক্লিক করুন সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করলে আপনার ফরম্যাটটা হচ্ছে ওপেন হবে তখন আপনি ছবির পজিশন চেঞ্জ করতে পারেন টেক্সটের বিভিন্ন ধরন র্যাপিং সিস্টেম করতে পারেন আমরা শুধু এই লেকচারে দেখাবো কিভাবে আপনি টেক্সটটাকে র্যাপ করবেন এখান থেকে আপনি করতে পারেন যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সেভেন বা টেন ইউজ করেন তাদের সাধারণত এইভাবে করতে হবে এখানে গিয়ে আপনার এই পজিশন বা হচ্ছে টেক্সটের র্যাপিং স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে আর যেহেতু আমি থার্টিনে দেখাচ্ছি এখানে খুবই ইজি কাজ করা এখানে দেখুন একটা আইকন দেখাবে লেআউট অপশন এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে কিছু অপশন দেখাবে যেমন স্কোয়ার স্কোয়ার দিলে কেমন হয় দেখুন টেক্সটগুলা ছবির চারপাশে চলে যাবে তখন আপনি এটাকে ধরে উপর নিচে নিতে পারবেন আপনার কোনো সমস্যা হবে না এরপরে দেখি কি আছে এরপরে আছে এটা টাইট টাইট দিলে কেমন হয় আপনি এটা সিলেক্ট করে করে দেখবেন কি ধরনের পরিবর্তন হয় যেটা আপনার ভালো লাগে সেটাই হচ্ছে আপনি দিয়ে দিবেন এরপরে যেটা আছে এটা দেখুন কেমন হয় খুব বেশি পরিবর্তন বোঝা যায় না পারফেক্ট শেপের ছবিগুলোতে যদি একটু আঁকা বাঁকা ছবি হতো তাহলে বোঝা যেত এরপরে আমরা দেখি কি আছে এটা আছে এটা দিলে কি হয় এটা দিলে দেখুন উপরে হচ্ছে কিছু টেক্সট থাকবে নিচে কিছু টেক্সট থাকবে এই পাশ
থাকবে না আপনাকে দেখাচ্ছে যে এখানে ভিউ কিভাবে ভিউটা হবে বা কিভাবে টেক্সটগুলো থাকবে এরপরে যেটা আছে বিহাইন্ড টেক্সট ক্লিক করলাম ছবিটা পেছনে টেক্সটটা চলে আসবে উপরে আবার দেখুন এটা যদি আমরা ক্লিক করি কি হয় আমাদের ছবি থাকবে কিন্তু ছবির পেছনে আমাদের লেখাগুলো আসবে এরকম সাধারণত আমরা চাই না যদি চাই অনেক সময় কর্নারের মধ্যে চাই যেটা আমরা প্রথম দিকে লেকচারে একটা সাধারণ সিভি তৈরি করে দেখিয়েছিলাম তখন আপনি সিভি তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ছবিটা ওইখানে দিয়ে দিতে পারেন তখন আপনার কোনো সমস্যা হবে না যেহেতু আপনারা নতুন ছিলেন এই জন্য এইভাবে আমরা দেখাই একটু অ্যাডভান্স লেভেলে দেখায়নি এরপরে যেটা আছে এরপরে আরও কিছু অপশন আছে এগুলো হয়তো আমরা পরে দেখাবো কারণ এত অ্যাডভান্স দেখায় বেশিরভাগ স্টুডেন্ট মনে রাখতে পারে না বা হচ্ছে ভুলে যায় তো এটুকুই প্র্যাকটিক্যাল করে একটা সুন্দর পিকচার দিয়ে আপনারা একটা ডিজাইন করেন যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা একটা ফাইল আপনি চাইলে বড় কোনো পিকচারও নিতে পারেন দেখি আমরা বড় একটা পিকচার নিচ্ছি এখানে যাচ্ছি এখানে গিয়ে আমরা পিকচারটা ইনসার্ট করে দিচ্ছি ইনসার্টে গেলাম পিকচারে ক্লিক করলাম আমরা ডেস্কটপে পিকচারটা রেখেছি ডেস্কটপে ক্লিক করলাম এখানে বড় এক এখানে ক্লিক করলাম পেজ জুড়ে এই ছবিটাই আসলে বড় এই ছবিটাই আসলে বড় এই জন্য হচ্ছে এটা এইভাবে চলে এসেছে এর পরবর্তী লেকচারে আমরা ছবিকে কিভাবে ফরম্যাট করতে হয় এটা দেখাবো আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন আর আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন ভিডিওর নিচে কমেন্টস করে অথবা কমিউনিটি সলিউশন নামে একটা ফেসবুক গ্রুপ পাবেন সেখানে যাবেন আমার সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন চ্যানেলের কর্নারে এই যে এখানে যে আইকনটা থাকবে আপনারা এখান থেকে এই আইকন থেকেও যেতে পারেন অথবা ভিডিওর নিচে যে কোনো ভিডিওর নিচে ধরুন এই ভিডিও আমরা ওপেন করলাম এখানে দেখবেন হচ্ছে ডিসক্রিপশন একটা অংশ থাকবে প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে এখানে বিভিন্ন চ্যানেলের বা বিভিন্ন ভিডিওর লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকেও আপনি আমাদের ফেসবুক গ্রুপকে খুঁজে নিতে পারেন বা আমাদের অন্যান্য বিষয়গুলো খুঁজে নিতে পারেন